vecinii mei, Aro, Skoda, Mozvi și Volga. În fiecare vară, aveam 6-7 ani, le întorceam, dădeam cu zmoală, dădeam cu ulei, dădeam motoarele jos, țineam de broți, dăm șurubelnița, dăm piulița, ține aici, adute te cumpără teroson și asta făceam de la 6-7 ani. Fugeam de la școală și stăteam cu ei acolo pe la mașini. Pe la vreo 12-13 ani și-a cumpărat un vecin, un E12, nu o să lui niciodată, 525, naht blau metalic. Și în spatele blocului, prin 90, stai să mă, bmw între Daci, mamă, era n-avă spațial, eram toată ziua la el și mai reparam pe alea și eram copil de minci. Aduc cheia, du-te, cumpără suc, strânge șurubul, ține ușa, chestii de astea. Și atunci am zis, mamă, când mă fac mare, îmi iau un E12, că nu se poate. Și atunci am zis, m-am făcut mare și mi-am luat mai multe. Pe la 14-15 ani, una dintre mașini care o am și acum, am văzut-o, munceam cu bicicleta în parc în 23 august și am văzut-o păstruțe pe acolo. Mam. Și în fiecare zi, la dus jumătate de oră dădeam ture, la întors jumătate de oră dădeam ture. Și tot așa, aveam 14-15 ani, că o să fiu mare, mi iau una de asta. Era, pentru mine era un vis ceva irealizabil. Și pe la 21 sau 22 de ani, m-am dus să întreb pe proprietar dacă o vinde. Și a zis, da, e de vânzare, vină o peste o săptămână, vină peste două. Un an de zile îmi dădea termene și zile fixe și ore fixe, era un bătrân la 82 de ani, când să mă duc la mașină. Un an de zile m-am dus la fiecare întâlnire care mi-a spus și după aia mi-a zis, e singurul care a venit de câte ori am zis și ți îți dau mașină. Mă știu, 1400 de dolari, m-am venea să plec. Am mai renunțat până la școală așa și m-am dus la service. Și îmi plăcea mai mult să stau în service și am fost uh, ucenic, cum îi spune. Căutam da. jiglerul în baie, așa să nu făceau mereu la început. Reparam Olsit, Lada, pe la 14-15 ani. Și după aia tot la vecinul ăsta al meu și a deschis un service pe la Unirii și am început să facem rechine acolo. Zai să nu știam eu mare chestie la 15 ani, dar am învățat. Un ambreaj, un etrier, schimbă plăcuțele, un amortizor cu chestii rudimentare. Sculi, dai seama, de anii 90. Nu? De vreo 23-24 de ani a rămas fidel mărcii și pasiunii, ca să zic așa. Gata, mă! Bine ați venit la Stax TV, episod cu interceptorul. Băi, și de ce zic interceptorul? Pentru că tu, fiind un proprietar de BMW, nu te-ai ales cu porecla numărului de înmatriculare. Cum ai reușit să faci chestia asta? Am avut mulți ani pe interceptor, un abțipil mare, de un metru, din filmul Mad Max ăla, cum avea la da, spate da, da. interceptor, mi l-am pus și eu. Știu. Și asta câțiva ani mașina cu interceptor pe spate și de atunci toți, ca să nu mă strige HPX sau B26, a zis, bă, interceptor. <laughs> Bun. De unde, adică de unde ți-a venit interceptor, BMW? De unde a venit numele? Da, seama, de modă veche, Mad Max, filmul de bază, al vieții, Predator, Rambo, Comando, de astea, m-a marcat. Da, seama, când a, se vedea interceptor și a tir scârș și a plecat, eu deja am vedea mașina că te scârți și plec și eu să interceptez ceva, nu știu, <laughs> oraș, nu? Da, bun, e bun pentru că am vorbit de pasiune, mi-ai povestit că rechinii vin de la, din copilăria ta, da. din ce am înțeles eu, pentru că alea erau mașinile vechi pe vremea da, aia, când are. tu erai copil, Era și alea erau mașinile vechi și alea veneau la reparat. Era și Skoda și alte de astea, dar mie mi-a plăcut în mod deosebit bmw adică nu o să uit niciodată 120L, 120MB, Volga, Mosvici, Aro 10, Uh, Aro 244 și Dacia 1300, am lucrat la toate, da, a fost perioada. N-ai cum, să, n-ai cum să uiți mașinile alea, ce nu mai poți să uit ca al dirac Eldorado, albastru metalizat, al unui vecin care se dă la 3-4 blocuri. Asta mi-au rămas și de atunci zis, gata, ce să faci toată viața? Mașini, ce poți să faci aici? Altceva nu știu, mașini. Da, mai mă pricep să leg un fir la curent, la o priză, la asta nu-mi place, mă. mașini. Mașini, da, mi se pare și normal. Lucrând acolo și reparând mașinile, ai văzut și de desupturile lor, adică nu, știi, nu se întâmplă cum sunt majoritatea pasionaților care, din punctul meu de vedere, nu greșesc cu absolut nimic, doar le conduc, le cumpără, le modifică și așa mai departe. Tu ai văzut și cum sunt construite și probabil din cauza asta ai ales BMW. Mi-a plăcut mult. Că ne întreba Marius în pauză de ce n-ai schimbat marca, nu ai luat Audi sau probabil Mercedes sau nu știu. Nu, nu o să schimb niciodată marca și nu știu, mie mi se pare BMW-ul 
vechi, cel mai ușor de demontat și de montat la loc. Mi se pare că e un Lego perfect, adică nici n-ai cum să greșești piesele, să le pui altfel dacă Sunt foarte, bine, foarte bine construite. Da. Ai risite, ușor de lucrat, nu știu, poate că sunt Din eu obișnuit, de poate da. se obișnuit și le știu. Dar la astea noi, dacă îmi dai să fac o distribuție de 24 de valve, mă uit două, trei zile și zic, hai, dai să mergem la un prieten să ne facă la distribuție, că eu nu. Eu M10, da. M20, M30 și am terminat. N-am vrut să evoluez, am refuzat evoluția. Da, într-un fel e bine să-ți alegi anumite repere și pe alea să le înveți foarte bine, să știi să le faci, cu alea lucrezi. N-ar da. rost să te bagi în 7 milioane nu, de modele nu, și nu. 7 milioane de invenții și așa mai departe, injecții stratificate. Asta e știi că și rechinii au injecții după 72. Da, 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 sunt de acord cu tine, na, normal, și sunt mai și carburații sofisticată și injecții prima și sofisticată, multipunct, monopunct, reglai de acolo cu t de 10, pac, pac, dă vezi, hați, cum merge, iat, ha, nu, se neacă, mă, nu, nu trage acolo. Dă cu bombe, dă rateuri. <laughs> dă cu bombe, dă rateuri. Uh, hai să ne povestești de mașina ta. Probabil că Oamenii te știu și te asociază cu Nu, mașină. oamenii știu mașina și mă asociază și a, uite și proprietarul ăsta e. Păi nu Mai interesează proprietarul, mașină. interesează, nu interesează mașina. Proprietar. Da. Bun, cum ai ajuns să ai mașina asta și de ce? Uite, vezi, mulți zic, mamă, BMW, uite, povestea un prieten că, băi, n-am avut niciodată un BMW, mi-am cumpărat și eram împotrivă, dar uite, mi-am luat acum unul și de când mi-am luat BMW, nu știu, mă simt așa, m-am transformat, îmi dă ceva, înțelegi, sunt în trafic, mă bag, fac, știi? Și de asta zic, pe tine te-ai modificat, cum de BMW și model vechi, de ce nu model nou, să fugă, vrei să fie clasic, să... Păi, nu, e clasic, fuge și ăsta, nu prea are frâne, dar poți să-i le modifici. Nu-mi place, nu-mi plac asta. Maxim ce îmi place așa, E34, E38 ce mi-aș cumpăra maxim, eu. Maxim, maxim, da, maxim de notate, nu da, mergem mai nu, mult. Nu. Sunt bune, sunt frumoase, dar nu pentru mine nu. E34 și E38 sunt bine, și E32, E31, dar așa, accesibile și de trafic de omort în oraș, E34 mi se pare perfect. Cum e mașina ta în trafic? Uite că vorbim de trafic. Obositoare. Hurie tobele alea de zici că sunt pe altă planetă. M-au pus ăștia, fă stens, că să poartă stens, taie arcurile, întărește amortizoarele, că n-am o bandă ei, right și de așa Așa. din astea. Și te zgâlție, te zăpăcește de cap, să încinge dacă stai în trafic bară la bară, dar aia merge, săraca. E stresant și cu... să merge. Merge și încins. E stresant cu participanții la trafic, că le place și sunt atenți, pac să facă poză, nu mai țin volan, nu mai țin banda, eu trebuie să pun frână că el mută banda și să facă poze și... Cum e cu fetele? Da, fete, da. Mașina prima oară, a, ia uite ce... Nu, vin fetele, de... mamă, ia uite no, ce BMW, no, mișto, no. vină... Nu. Băieți, băieți, bărbați, ce vrei tu, deci cu fetele subțire. Deci dacă vreți, bărbați, luați o mașină veche, da. BMW, și o să aveți succes garantat 100%, fete nu. Deci nu subțire, faceți asta. Subțire, bă, de, există, bă, există, există o șansă. Există o șansă. Știi? Ai o șansă la un milion, deci există o șansă. Da. Există Bun. O șansă. Um, mașina ta este înscrisă prin retromobil? E da, e vehicul istoric. Vehicul istoric. Am cumpărat-o de la un prieten de-al lui taică meu. De fapt, nici n-am cumpărat-o. El a venit și mi-a zis, bă, nu mai vreau, nu mai suport, luați-o de aici. Deci povestea e tot așa. Cel care a avut CSU, a vrut să cumpere la roșu, HPX-ul, care l-am cumpărat eu de la domnul de acolo. În schimb, domnul de acolo, interceptorul, i-a zis că nu îl dă, că nu l-a plăcut. A văzut interceptorul când l-am cumpărat eu, a oprit la taică mi bă, vindem ăsta, dacă mă chinui să-l iau, nu știu ce dacă nu, ți-l vând de film eu nici dacă mor. Nici mort. Da. În fine, și după vreo 2-3 ani a venit și bă, nu mai pot cu mașina, m-a rupt financiar, a avut ceva probleme și a făcut casă, nu mai pot să o țin. Luați-o și că știu că o să aveți grijă de ea, știu că nu vă bate joc, luați-o și asta e. Și a făcut iar chetă, prieten, rude, iubită, amante, tot, hai de strângeți bani urgent toți acum, banii pe masă. toți banii pe masă. <laughs> și am cumpărat-o și are vreo 10 ani, cred, de când e la mine. Nu era așa, era altă culoare, fusese restaurat tot, tot așa de un, da. un prieten care lucra, era angajat la el. Și atunci, pot să zic că din cauza ei le-am cam abandonat pe celelalte. Că mai ai niște de... mașini tu? Mai adică... am, da, troace de astea leșinate. Ce mașină? mai 2000 Tei Lux din 71, care e prima mea mașină, aia o am de 20 de ani. Aia e tot așa de la un, un tatăl unui prieten bun. Uh, une 12, une 21, un urs semi-mort, un E34 care e alu taică-miu, da, asta e 
Și care sunt planurile cu ele? Ce faci? Ce plan? Te plimbi cu ele, mai, mergi, le repari. Mai te... mă cer cu ăștia de la poliția locală că vor să să abandonate, vezi doamne. Da, s-a abandonat. Eu le zic, băi, uite am actele aici, ei zic, nu, nu, că s-a abandonat, că scazane, mizerii, astea le duce, le ia și le duce la remat. Și eu zic, bine, ia le și niciun plan. Adică vindele. Nu. No. De ce, mă, să fii o și să tu mai ca, vând din ele, Să fii și nu. tu ca omul ăla de ți-a vândut ție mașina. Păi el avea sărac care... 82 de ani. Și ce dacă tu oricum, decât să se bucure unul de ele, unul care merită, vine să vină în fiecare zi. Păi nu merită niciunul, la... să-și ia M6, să-și ia M5. Nu, nu merită niciunul? Nu, nu, nu. Nu vin băieți pe aici? Să... Nu, nu. Păi interesează, au ce frumoase, gata, o iau să fac fițe. Lasă, nu mai luați să faci fițe. Ia-ți tu una moartă, fă o să faci vezi fițe înseamnă... și o să te apreciezi de 10 vezi ori mai mult decât... înseamnă pe... bani, muncă, da. probleme, nervi, serviciuri, oameni sunt mașini de astea, sunt de proiect, găsește plin pe net. Mașini vechi. Vechi, vechi Și vechi. într-o stare, da. probabil, na, nu atât de bună. Proiecte. Sunt și bune. Ce dar înseamnă mai proiect? Spun. Adică, ce înseamnă la o mașină din asta veche? Te spun, să, adică, așa, cum era niște costuri, să zic. Gândul meu, când eram eu puști și mi-am luat primul cotez de care a dat toată lumea. Mamă, ce-i cu ruginitura asta? Zici că e tramvaiul 5. Asta e că era ruginit tramvaiul pe vremea. <laughs> nu, că avem tramvai, vă da. <laughs> Și ce să fie? Deci moartă, găul, rugină, vezi, prin ea, tobele sparte exact la schimbător, toate gazele în mașină, benzină, ulei, fum, nexa în frâne, nexa în direcție. O ei, o faci bucăți, dacă ți la aia, și îți place, o faci bucăți și te apuci. Tinichigerie, vopsitorie, direcție, articulație, frâne, interior, retapițat, fă motorul. O reconstruiești. Fă... Într-un fel. Da, am salvat, nu pot să zic mare salvator, dar am salvat mașini care alții le-ar fi aruncat, adică care prieteni de-ai mei, bă, o arunc, nu vezi că vezi prin ea, lasă bă, două încoace, o facem pe buget minim, mai pun și eu, mai pun și tu. Cât te-ar duce? Ca, nu știu, așa bun BMW, păi că acum... tu faci BMW-uri, știi, faci de când ești mic și le repari și așa mai departe, cât ar duce o mașină, un seria 6 din asta, de exemplu, uh, soft E într-o stare, dacă e un norocos, așa un pic, nu e chiar distrus. Dacă e un norocos, n-ai cum să o iei la bani puțin și bună. Deci e, dacă e moartă... Nu, nu punem de prețul de achiziție, ăla nu, nu discutăm. Da. Fiecare cum un, Dacă e cum una moartă, fără 10-12 mii, nu scos la de, lumină. De băgat. De euro în ea. De euro în ea. Deci cam asta înseamnă un proiect. Da. 10, 12, 14, în funcție de cum asta... ai noroc, de unde e piesele, de cine îți lucrează cine la mașină. Face, da, da. Na, nu știu, cum te înțelegi cu oamenii, fiecare... Problema e că acum sunt din ce în ce mai pretențioși. Cine? Oamenii? Oamenii, da. Să fie Pui poză cu ea, trebuie să fie navă spațială. Nu în poze o văd, o critică. În poze, ha, în poze toate arată bine, le spun eu oamenilor ăștia care critică. Eu am o vorbă așa, nu știu, că eu sunt mai dintr-o bucată, poate, și spun așa că dacă îl iei pe unul care n-a mâncat niciodată icre negre și dai să mănânce și îi plac și mănâncă o oală, a doua zi când se trezește, îl doare burta, i s-a făcut rău, a vomitat toată noapte și zice că icrele negre sunt de căcat. Sunt stricate, da. Înțelegi? Deci, oamenii care vin și fac anumite observații pe munca altor oameni, trebuie să vină și ei cu experiență din spate. Adică, clar, bă, clar. câte mașini mai ai vopsit tu până acum ca să faci și știi ce însă? Păi n-am făcut niciun. N-ai cum să faci observații. Adică eu înțeleg. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu poți să ai o calitate de 10.000 de euro cu un preț plătit de 1.000 de euro. Nu da, se clar. poate. Adică nu se poate. Nu știu. Poate există oameni sau garaje sau servisuri care scrie sus Magic, Magic Paint, Magic, magic sau ceva. Free of charge. Da, așa și oamenii fac magie acolo și pădăbâng, pădâng și gata e mașina, țiplă impecabilă, nu are chip, nu are nimic. E greu să o scoți impecabilă, dar nu e imposibil. Nimic nu e imposibil da. pe lumea asta. Dar, repet, trebuie să se, să se regăsească în prețul plătit. Asta nu poate să fie plătit, nu, nu poate să fie plătit puțin și un om să muncească pentru tine 2 ani, să în sfârșit, nu are niciun rost discuția. Da. Față că... de acum 20 de ani, 15 ani, 10 ani sunt alte bugete și mulți nici nu, nici nu treabă cât costă atât. Ia și fă o cât vrei tu. Dar sunt puțini. Sunt fel și fel de oameni și fel și fel de clienți. Norocul nostru. Și ea nu acum... sunt ai mei, nu-i cunosc eu, dar știu că există. <laughs> există, da. Norocul nostru este că avem acces la informații, la internet și vedem ce fac alții afară. Clar. Vedem anumite proiecte care probabil că ne motivează pe mulți dintre noi, că dacă am fi fost închiși undeva și nu vedeam că există știut, și da. posibilitatea asta, probabil nu ne-ar fi motivat și 
Speranța mea este să vină la tine cât mai mulți băieți care să-ți demonstreze că merită una dintre mașinile tale și să vrea să învețe și meserie, să facă chestia asta din plăcere, cum o făceai și tu, cum știu și eu pe vremea aia că mașinile se făceau pe două scaune în spatele blocului, în fiecare primăvară se da. terosonau, se refăceau toamna, era o distracție totală, era. oricum în spatele blocului. Păcat că nu mai există, dar nu mai avem e. timp, că stăm pe Facebook, pe tablete, pe telefon. Da, copiii, copiii, copiii stau da. pe Facebook și pe tablete și asta se întâmplă. Din păcate, asta înseamnă evoluția, lucru care, la care tu refuzi să Nu adere. refuz, că am și eu telefon și stau și eu pe Facebook. <laughs> da. Legat de mașini. Mai sunt țire. A, Legat la... de mașini, că știi că sunt mulți care au... La, nu, la mine evoluția s-a, s-a oprit în... 94, 95 cu mașini. Acolo aia restul nu mă interesează. Acolo îți place ție da. să rămâi. Știi? Nu și mă interesează head-up display, nu mă interesează DSC, ASC, nu, nu mă pasionează. Sunt mulți oameni, asta încercam să-ți spun, că sunt mulți oameni care au o mașină de asta veche de pasiune și una nouă. viața de zi cu zi sau o mașină de zi de zi, una nouă. Păi am și eu nou. un Opel Combo de cărat. Piese pentru de astea vechi. Ai. Da, da, nu e genul. Vezi că e 2000 mașina. <laughs> Vezi da. că e nouă. E nou. Mi se pare... Bă, și mie mi se pare când zic așa, că mă întreabă lumea din ce an e mașina și zic 97, mi se pare nouă. Adică înainte cadetul era din 86 și știi? 90, parc, mi-e și rușine să zic. Știi? Din ce? 97. Da, e din 97, mă dă-o dreacă. Știi? Adică asta nu e, dar suntem în 2008. Știu, frate, adică nu. Nu realizăm cum trece timpul. Eu îți mulțumesc pentru interviu. Am uitat de subscribe. <laughs> Am uitat de subscribe. Dacă vă place BMW și BMW e viața voastră, nu uitați să share the love. Adică băgați acolo copy, paste, control C, control V la YouTube și dați pe Facebook-ul vostru să vadă și prietenii voștri cum vă povestim noi anumite lucruri despre oameni și despre sunt pasiuni și despre pasiuni.